Վերատվական դաշտում հեղինակային իրավունքի խաղթման դեպքերը բազմաթիվ են։ լուսանկարները ներբրնվում են համացանցից և ոգտագործվում առանց թույլ տվության։ Եվ նույն ժամանակ լրագրողներն ու լուսանկարիչները միշտ չէ, որ խաղթման դեպքում դիմում են իրավական պաշտպանության համար։ Են գնալով ընդհանուր առմամբ հենց հեղինակային իրավունքի ոլորտում վեճերը ավելի հաճախ են դառնում եւ բարեբախտաբար հիմնականում հարցը փակվում է նախապահանջի ներկայացման մակարդակում, այսինքն գրավոր կամ նույնիսկ բանավոր պահանջի, երբ հեմն ակնկալող արդյունքը ապահովում է դատական գործեր կոնկրետ լուսանկարչակության ոլորտում դեռ չեն եղել։ Պոտոլուր լրատվական գործակալության տնորեն Մելիկ Բաղդասարյանի խոսքով տարբեր լրատվական կայքեր իրենց նկարների շուրջ 50 տոկոսն օգտագործում են առանց որևից այդ հույտվություն ունենալու։ Եվ ոչ միայն լոգոն են կտրում լոգոյովել են օգտագործում, ինչու անգամ զավեշ տալ են պիչի դեպքեր կան, ասում է դուր օգտագործեմ էլի հետ կտամ ֆայլը։ Ունենց որ չգիտեմ, ուղակի մեր լրատվա լրատվական դաշտի մի որոշ հատված կա, որոնք շատ սովորեն նկարներ գողանալու։ Հիմնականում հեղինակության նշումն է մեր մոտ մոռացվում եւ կամ շատ հաճախ խոսք գտնում է ազատ օգտագործման մասին, իրական խախտումներ են ոչ քույքային ազնական իրավունքների ունեն վերաբերում, այսինքն հեղինակության նշումը իսկ եթե մենք խոսում ենք առևտրային օգտագործման դեպքերի մասին, արդեն մենք խոսում ենք ոչ թե զուտ հեղինակության, այլ հենց հեղինակային գույքային իրավունքների խախտման մասին։ Մասնագետները նշում են, որ բացի իրավունքից պետք է հարգվի նաև կատարված աշխատանքը։ Լուսանկարը ստեղծելուց աշխատանք է կատարվում, որը պետք է վարձատրվի։ Մենք օգտագործում ենք բավականին թանկ տեխնիկա, օգտագործում ենք մեր լուսանկարիչների ժամանակը եւ լուսանկար ստեղծվում, որը պիտի ինչ որտեղ փաստորեն դուս է գալի մեր բիզնեսն է պիտի վաճառվի որ մենք կարողանանք մեր աշխատանքը շարունակել հեղինակային իրավունքի խախտման հետևանքով հաճախ խախտվում է նաև մեկ այլ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը լրագրողները ֆոտոլրագրողները ու նկարիչները լուսանկարիչները պատկերում են ոչ միայն առարկաներ դեպքեր կամ լանդշաֆտ այլ նաև անձանց մարդկային պատմություններ մարդկային հույզեր կյանքեր եւ այս առումով մարդկանց անձնական կյանքը մարդկանց պատկերն ինքնին արդեն պատկերի պաշտպանությունը արդեն գտնվում է անձնական տվյալների պաշտպանության դաշտում։ Գևորգ Հայրապետյան ընդգծում է նաև անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը խախտելու հնարավոր պատճառչափերի մասին։ Նախատեսված է նախ եւ առաջ վարչական իրավախախտումները վերաբերելու օրենց գրքով 50-50-500 դրամի սահմաններում են տատանվում տարբեր օրենքի տարբեր խախտումների համար պատասխանատվությունը մի քանի կետերով են դրանք շարադրված իսկ անձնական եւ ընտանեկան կյանքի գաղտնիկ համարվող ներկությունները ապօրինաբար այսինքն օրենքի խախտման տարածելու հրապարակելու եւ հրապարակելու համար պատասխանությունը սահմանված է քերական օրենսքով 144-ի դավաղուց գոյություն ունի